Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим о знаменитом советском летчике Абдекасыме Карымшакове. Родился наш герой на территории нынешней Киргизии в 1909 году. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, причем был добровольцем. Начинал оружейником в авиационном полку, далее обучался на воздушного стрелка и участвовать непосредственно в боях с противником начал с 18 мая 1943 года. На Южном фронте на самолете Ил-2 в составе первой гвардейской штурмовой авиадивизии. Всю войну прошел бок о бок с Анатолием Яковлевичем Брандысом. Так, экипаж младшего лейтенанта Брандыса и младшего сержанта Карымшакова отличился в ходе Донбасской наступательной операции. Затем были бои на реке Молочной в ходе Мелитопольской, где советские части прорывали немецкий оборонительный рубеж, линия Воттона. И немалую роль тогда сыграли наши ВВС. Так, 28 сентября 1943 года Ил-2 нашего героя отстал и был атакован МЕС-109 над Волновахой. Но стрелок из Киргизии отбивает три атаки противника и в итоге Ил-2 отрывается, не получив ни одного повреждения. Бои тогда были напряжены и экипаж каждый день совершал по три вылета. А стрелок Ил-2 не только гонял воронов Люфтвафы, но и вел огонь из пулемета по наземным целям. Так ему удалось уничтожить автомобиль и выкосить обслугу зенитки. А 12 января 1944 года он подавил три зенитных точки врага. Также в это время он сбивает свой первый мистер Шмидт 109. А 13 февраля 1944 в группе Карамшаков сбивает три Ю-52. А после был сбит уже наш Ю-2. Машины чудом посадили в нейтралке, оказавшись под огнем противника. Но благодаря артиллерийскому прикрытию с нашей стороны им удалось выбраться и добраться до своих окопов. В апреле 1944 года экипаж Брандыса Карамшакова в ходе атаки на аэродром Курман Кельмечи получил повреждение, а ИУ-2 беды и вовсе был сбит, совершив вынужденную посадку. Поэтому боевые товарищи сначала своим огнем не пускали противника к самолету, а затем обеспечивали эвакуацию, в ходе которой экипаж Береснева совершил посадку и забрал попавший в беду экипаж беды. Далее в боях за Севастополь в апреле 1944 года экипаж смог отбиться от четырех Фокер Вульф 190, сбив один. После приземлившись на аэродром, летчики насчитали на броне ИУ-2 72 попадания. В ходе боя 6 мая два ИО, участвующих на лете, потеряли стрелков, и уже Абдекасыму пришлось прикрывать сразу три самолета. И он справился с этой задачей, как итог все машины вернулись на базу. Затем была операция Багратион и освобождение Прибалтики. А два интересных случая с нашим героем произошли в боях за Восточную Пруссию. Так, в начале февраля ИУ-2 потерпел крушение, а Брандыс получил серьезное ранение ноги. Но Крымшаков смог дотащить сначала боевого товарища до серой зоны, а затем и до своих. А второй эпизод также произошел в феврале при разгроме Хельсбергской группировки врага. В ходе боя стрелок Ил-2 расстрелял весь боекомплект. Но немецкий мистер Шмидт 109 продолжал преследование. Тогда Абдекасым достал автомат и открыл огонь по носовой части вражеского самолета. И вот удача. Пуля попадает прямо в щель масляного радиатора. Ме-109 задымился и пошел резко вниз. Это был единственный подобный случай за всю войну. К марту 1945 года наш герой совершил 170 боевых вылетов. Не раз отражал атаки врага. Как итог, по итогу Великой Отечественной был награжден тремя орденами славы, став полным кавалером. В 1945 году после окончания боевых действий был демобилизован и проживал на родине до 1997 года. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.